，带着好味上台，状态即刻就来。本节目由三九味胎牌养胃书冠名播出。家人打个中心，两班亮哥打造一百二十七个舞台，那好好看，太炸了！一百二十一组打歌仔留下了多元音乐印记，同时达哥也举办了一场盛大的中秋饼会。我全盘托出了呀 ，B boy， 咱这不是恋综。我们亲爱的达哥为我们颁布今天的神秘大奖，用二十五个月饼换来了一档新的综艺。六六六，我们也没有固定的受众，因为我们没有时钟，就是节目组给谁看呀？现在跟去年来说，流量是大幅度下降了。嗯，后面当时就疫情，大家也都没节目看嘛。今年节目太多了，就音综也多。我们现在点是在于这个节目没人看，没人看。没错，第三季实在撑不下去了，再不改版就要完蛋了。先面向全球招募，常驻打个家族，我们需要一群灵魂歌者、噼里啪制造机、人生的孩子、老天才、技术不错的对手、舞台的力气战、未得光听、音乐小明星、妙语连心机。期待您的加入。Hello。Hello，Hello，Hello，Hello hello, 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 hello。如果能有这个机会，我肯定把这个麦克风握紧，然后把歌唱好。I'm Hei Xiu， 我自己。嗯，金正央关不是我的。嗯，因为我有很多歌曲想要表达的东西是不能用文字来表达清楚的，所以我觉得他就应该站在舞台上被大家知道。我就觉得我可能就是下一个巨星。<笑>我希望我能给大家带来快乐。<笑>你们之后可以做那个音乐恋综。我、哦、做主持还要面试啊？节目这次就不一样了，所以这个戈壁卡是什么东西啊？戈壁卡，太舒服的节目没人要看了。啊啊啊啊！薇娅，我待会帮你去安排。我也去这两天学一下芭蕾舞。真的假的？哎呀，好了，第一次见面。好了，好了，好了，好了，我是李万。你好，你好，你好，你好。能不能玩了这个游戏啊？你是不是欺负人家？你干什么老替他回答呀？嘘。你表演一下《御剑飞行》怎么样？你放。你有病啊！意思意思什么意思了？你不懂我几个意思、啊？我是一个批判家，你知道吗？你觉得你很牛吗？干啥呀？你觉得你很牛是吧？啊？怎样？你觉得你很牛？等一下，等一下，等一下，别别别别别别破，别破，别破！这节目不录了，不录了，不录。走走啊！走啊！你先走走。带着好味上台，状态即刻就来。本节目由三九味胎牌养胃书冠名播出。欢迎来到朝阳打歌中心，我是咕咕 TV 的特派记者、特派哥许天奇，江湖人送外号探班怪，啊，从来不进节目正片录制，就永远探班。今天我们奇遇记的主题就是奇遇记之遇见 Sunrise。哎，哎，你好，你在左右为难，钻木取火，觉得自己不够火，你就钻木，你就会变火了。这世界总有人在忙碌，只能寻宝藏。所以今天大家探探班。首先这边呢就是我们朝阳打歌中心的导播台，很小啊，很节约。看出了我们经费很紧张，但是还是在坚持为大家做音乐舞台。老师，我看您是最主要的这个导播间的负责人是吧？没有，大家都是协协作。协作，那你的工种叫什么呢？就叫就是导播。哦，你就问了句废话。这个按钮是所有画面都是从这个按钮切出去的。导播呢是需要设计、协调、机位的摆放，配合节目组对每一个打歌舞台的设计来完成镜头的分镜。录制的时候呢，对不同的机位、不同的画面进行选择和切换，来保证每一个打歌舞台画面组接的合理性还有丰富性。录出来了之后，到后期老师这边再去编辑。后期有什么需求，我们会直接现场跟导播老师进行一个沟通，这样我们后期去剪舞台的时候也会更加方便,方便一点，对，是吧 ？OK。呃，哟，看这里两位老师在打街霸，有没有看到拳皇？感觉是在打拳皇啊。两位老师，能不能介绍一下你们的工种？我们转播技术。OK。录制前，转播技术组需负责转播系统及设备的搭建和调试，在录制现场对画面进行调色以及实时图像合成和特效处理等，都由转播技术组完成。
，有一种机长和副机长的感觉了啊，在这儿，的确也是对吧？长机的副机长。那老师您是？我也是技术，就是我们一起有时候盯一下，主要是光圈的亮度，每个摄像机的那个曝光。啊、你等于说是监督他们两个啊？对对对，对吧 ？OK， 明白你意思。好，那我们其实导播间呢？差不多也看完了，地方虽小，但是五脏俱全啊，东西还很专业的。那今天呢，探班还有一个很重要的目的，就是新的一番可能会有一些长寿的打歌仔啊。今天呢，也是带大家提前看一下。来，我们先去接第一位打歌仔。哈喽哈喽哈喽哈喽哈喽哈喽，黄子红凡对吧？没错，是的，是是的。你习惯别人怎么称呼你啊？都可以，你看你习惯怎么称呼？我习惯叫你红凡。那我不习惯。习惯<笑>好好好，皇子，好吧，可以可以可以，可以可以。你喜欢这种带有欧皇属性的称号呗？也也不是，我倒是从小被叫这个名儿习惯了。啊，你喜欢 rap？ 对,对，我学 rap。王子，你知不知道你这次来的身份啊？我是特派弟，来走了，看舞台了，走了，好,好，来来来。哦呦，哎呦，哦，是不是？不要感叹，现在什么都看不见，你、啊、你在感叹什么呢？啥没看着？我寻思，两眼一黑，我一进来，哎呦呦，舞台看到了吧？看到了。舞台第一感官怎么样？精致，温馨。那你觉得会是谁用这个舞台？首先，嗯，排除我。<笑>其次啊。他不是说唱，哦，对，首先排除 rapper， 排除艾斯和小白，对，还剩下，呃，我客群哥，将军令，哎，就是，就是吧，就是就是，来打一首十年前的歌，啊，呃，怀旧是不？他怀旧开场，辞旧迎新嘛，啊，所以说这个舞台啊，主要先是辞旧。春不度，王劲轩，王劲轩，<笑>早干嘛去早没看题词呢？怎么？我们采访一下各位控场老师，可以。屏幕前很多人，屏幕前很多老师，感觉很多老师，因为每一个老师他两只眼睛，一只只能看一个，所以他同时只能看俩。所以说我们这屏幕上一共出现十个屏幕，起码得有五个老师，一二三四，怎么少一个？少一个老师，少一个老师。所以黄子，给你搬了个凳子。第五个老师。OK， 好，我看 Camera Seven 和 RF 八，好。哎呀，哎呀，就坐到这些耳机了，好，很强。来，我们采访一下，是什么事儿？哦，老师啊，哦，是这样的，我们想采访一下，就是想问一下，哎，老老师们好，老师老师们好，哎，就各位老师是什么工种的？在在是导演组，导演组，哦，导演的主要的工作是什么？跟大家分享一下。就是前期收到你们的歌之后，然后我们会出一些包装的方案，然后也会反馈给你们。哦、了解。然后你们有的想法，然后我们会再来讨论一轮。哦、然后最后在金鹏前形成一个最终的定版，哦、然后到这里再呃来跟各个工种来进行一个还原。确实。啊、嗯哦。所以为什么要这么多导演？因为有很多不同的工种。灯光导演啊，视觉导演啊，舞团导演、哎，特效导演，真的很细。OK， 就是前期其实要把每一步都准备的非常充分、嗯，才能真正到进棚录制的这一个环节。导演还是所有的东西都把控了，确实，确实，从实从头到尾，就像是一个这个管弦乐团的指挥。感谢老师，老师好，老师好，老师好，黄子红凡，后面可能会。折磨到你啊！<笑>没事，那个呃，是苗哥吧？啊，疫苗，哎，疫苗，疫疫苗、哎，我不能打你啊，打疫苗了。苗哥，您是负责什么工种的？呃，舞台灯光组。老师，你这样子，你现在给我秀一些灯光，对吧？我们朝阳的灯光要不一样，跟人家。对对对对。听说有激光，是不是？哇哇！感谢老师，谢苗哥，谢苗哥啊，苗哥谢吗？啊啊！哎，静轩来了，来了，看到没有？啊，看到了。他跟我们在打招呼吗？他看不见我啊，他看不见我们。老师卖给我一下，那个，那个王哥，哎，王哥，你好，我是。本次我们朝阳打歌中心的特派哥，给你介绍一下，我是特派哥，然后在我身边的这位是特派弟。你好，我是特派弟，我叫黄子红凡，很开心在这个距离，在这个角度认识你。今天是这样的，因为你马上要彩排了
啊，然后我们不多做打扰，你先彩排好不好？一小时之后准时在我们放空间吃饭。哦、OK OK 吧，好 OK OK， 来你加油啊！来来来，接下来抓下一个打哥仔，来吧来吧，走了。我们现在去找艾斯，走。带着好胃上台，状态即刻就来。本节目由三九胃胎牌养胃书冠名播出。锁门了！等一下，这种锁门，但是我有办法，我有办法，有办法，我有办法。啊，摄像老师出来一下，设备有点问题，摄像老师。好 ，Hello， 哎呀 ，Hello，Hello，Hello， 进来吧，进来吧，进来吧，进来吧，进来吧。等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，哎，你快说，你快问，他摄像不来的吗？我是摄像老师。啊啊啊啊！我怎么了？啊啊啊啊啊！救救我，救救我！啊！不是，他们他们是这个是属于二次元类型的吗？这个是。哎，他摄影师不来的吗？他摄像不来的吗？啊！还好吗？还好还好。<笑>那你这个是？哎，这个是鸡鸡鸡，不是鸡鸡，不是不是鸡鸡棒，是咕咕哦，咕咕 TV， 咕咕 TV、哦 okay。介绍一下，我们今天呢，其实就是个探班。是的，我呢是朝阳，其实这次派来的特派哥，是特派哥。这个呢是我亲弟弟，特派弟，特派弟。哦，对，我们俩有个组合叫黄许郎，黄许郎，黄，等一下，等等等等，现编的，现编的，现编的，黄许什么？黄许郎，黄许郎。对，那艾斯这样，你到现在没给他。自我介绍，因为每个人其实都有一些不一样的自我介绍。对，不一样的自我介绍。这次你知道自己什么身份吗？我中国的 VIP。啊，来打扫卫生。你来一个。啊呜啊呜。好好好好好好，这么玩好了。哦，没事没事没事。没有，你没有感受到来自一个说唱歌手的这种狼性的棒棒哦，棒！我感受就是就是你可以你可以这个字幕上打几个字，就是哥就是一匹狼，就孤傲的狼。好、哦。谢谢谢阿姐，谢谢。来一会儿见一会儿见。好了，谢谢辛苦黄子，待会儿见。你最辛苦，我不辛苦。我们一会儿见，吃饭你吃吗？吃。我配吗？<笑>你能吃吗？我能吃。你会吗？我会吃。好好好，好，待会见。好好好，拜拜。希望待会还是活力满满的你。好，没问题，我一会儿睡了。啊，好，晚安，晚安，晚安。拜拜，拜拜，拜拜。来，我们现在去立完的休息。立完，老朋友了，看一下跟两年前相比，他有没有什么变化 ？OK。可以吗？可以。好。哦，很帅。很帅，李婉。哈喽哈喽，李婉好，李婉好。好久不见，好久不见，多久记得吗？哎，多久？呃，两年。两年，上一次见面干了什么？上一次是 Into One 的时候的。不对，不对，不对，我上一次跟你见到，你还没 Into One 呢。啊啊！你还在外面呢，你没有 Into One 呢。你上一次见面，我再提醒你一下，好不好？我我教。啊，对你教我，你教我那个舞蹈。舞蹈。<笑>好了好了，先给大家打个招呼。<笑>那个这次来我们朝阳嘛，先给大家打个招呼。嗯，大家好，我是歌手立婉。<笑> oh, okay, 好，那个欢迎立婉，立婉也是两年不见啊。那感觉现在中文水平有进步。嗯，还行一点，还行一点点。考你一个呗，考你一个，考呃考你一个，听能懂吗？就是，嗯嗯，就是<笑> give you a test。I give it to you. Okay, ah, ah, 考核啊，考核你一下，好吧？来一个，来一个，呃，尊度角度啊，尊度角度，嗯嗯，我知道这个。哦，你知道这个什么意思？真的假的？漂亮，哇，这中文水平很高了。你这个中文水平已经到顶了。呃，呃，这句到到顶了就是，到顶了就是 level。
one level top top 三十呃 top 嗯，就到了 top 的这个水平了。上次来了学了个舞，啊，今天再来一段嘛，来，滚，滚，滚，滚，滚，然后不，不，这样的，哦，好，好，等一下，等一下，来，来，滚，等一下，滚，哎，第一个滚什么？滚，滚，滚，滚，滚，滚，滚，滚，滚，滚，是的，然后就这样的。然后喂，嗯，对，啊 ，OK， 没问题了，来一起来，好不好？噔噔噔噔，卡，嗯 ，five six five six， 我不想，走了，啊，走，拜拜，下次见，拜拜拜拜，啊，等一下，等一下等一下，稍稍等我一下。腰腰抽筋了，对不起、啊。我的身体已经掏空了大半，我能不能喝口水？对，没有抽空的。哎，不好意思。嗨。哎。坐坐好，坐坐。啊，好了。怎么了？就是因为我看了你们所有，我觉得比较猛的舞台，嗯，就是站多嘛，对，对，然后这个是呃，筛厅，筛厅，你就是让它的氛围蛮好。然后这个是新立方，然后它就是不断延伸的公路。我发现你们很少拿，例如就简单的五 D 稳定器的拍的镜头，嗯，可是因为有有某一些的歌手，嗯，如果他们有那些镜头的时候。那个张力才会变得很强。哦，懂你意思。因为我觉得可以大量运用这种。那可是这个就需要呃预录，就是彩排那天他需要带妆，然后拍到这些东西，大家一起想要去共创这个舞台，我们该怎么做？比如说是，其实它比较适合一些稍微呃故事感，或者是嗯、呃、比较剧情的一些东西，因为其实它不是传统的那种声光电舞台。我们会用预录的多吗？其实没有那么多，嗯，除非是一些我们在顺路的时候不能完成的镜头，我们才会用预录的画面，不然，呃，大多数情况下我们都是 one take。我我只是觉得这个时代的 one take 没有那么有意义，嗯、因为你原本就是录影节目了、嗯，你可以有不断的塑造这个舞台到底是什么样子的，嗯、甚至连观众都可以运用。对，他们是舞台的一部分。Yeah, yeah, yeah. 而且这样会改变我们所有人的心态，它会变成是哦。我想要来这边做一个作品，然后我跟你聊我共创的概念之后，结果你们还做得更有趣，那我们最后一起来完成，这样才是共创。打歌节目的话，舞台的三分钟就很重要了。好，没事，那我们重来一遍。其实最难的是朝阳打歌中心的，想要做这件事情的工作人员们。来，我们准备倒数五秒，五、四、三、二、一。我们一开始是真的给大家一个平台、一个原地，然后让很多人能够有歌唱、有舞台。然后你们想要做音乐的实验，很多新的尝试，我觉得这也是现在所有的音乐节目里面需要的。接下来让我们来更疯狂之旅吧，看能疯到什么程度。好，拜拜，好，拜拜，拜拜。来来来来来。带着好味上台，状态即刻就来。本节目由三九味太牌养胃舒冠名播出。哇哦，哇，好香哦 ！Hello， 王静轩，哎，我知道，我知道，你好，你好，你好，你好，我我喜欢喝歌的，<笑>饿了吧？多吃一点。火锅是最快熟络的。Hello， 阿福。哎，我知道，我知道，我知道。哎，呃呃，是叫你 Kerry 吗？不是，李啊 ，Ricky Martin，Ricky Martin。啊啊啊啊！哇，他们都好社牛啊！新朋友刚见面就就敢说话
。你好，你好，你好。哎呦，你好，你好，这么直接的啊、哦！好好，你好，你好。今天好，今天好,好。叫你静轩好呢，还叫你妖阳呢？随便，都可以。叫是我。静妖，静妖，静妖，什么东西啊？好好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，王子红凡，你好，王静轩。好好好好好好，坐坐坐，好好好，跟我是吧？好好，你好，你好，王静轩，你好，我是另外。你好，你好，你好，你好，坐坐坐。你好啊，还没结束，你们先。那你们先，你们先唠嗑吧。你好，你好，王静轩，你好，叫我艾斯或者阿斌，好，艾斯你好，哎，好，你好，你好，刚刚你打招呼，确实是，你好，你好，叫我狼就好了，狼，啊，这是什么？一天一个名，你好，你好，你好，妖娆，妖娆，妖娆，妖娆，对，妖娆，没关系，哪个名字都可以，你好，你好，你好，你好，啊，你好，你好，你好，那个大伙儿坐一下吧，今天请大家来，很简单，就是一个简单的火锅局。啊，然后现在最重要一点就是可以开始吃了，来吧，来来来来来来，别客气别客气，快快吃吃吃吃吃，好，随便弄，随便弄。我我我帮大家尝一下好了，你要不要把碗拿过来？嗯，好的，谢谢。他有点煮煮煮煮缩了。耶耶！哦，谢谢谢谢谢谢。自己的锅不够，还得吃别人的锅里是吧？一天没吃饭，就等这一顿了。<笑>怎么一个人靠在这儿，还捂着胃，胃不舒服啊？嗨，我最近饮食不太规律，然后刚才火锅吃太嗨了，所以说就稍微胃有点不舒服。那个是火锅太辣了，然后你饮食不规律，加上吃刺激性的食物，是会容易胃不舒服。这样，我给你拿个出差常备，你喝一杯暖暖胃，中和一下刺激。好，谢谢豪哥哥。这样看出来，反正大家其实彼此可能挺熟悉的,是的,是的啊。然后呢，但是为了让大家更加熟悉一下，没错，今天给大家准备了几个 VCR 哦。好不好 ？VCR， 大家通过 VCR 互相再了解一下。OK， 来，我们看一下 VCR。Hello， 我们是朝阳打歌中心。哦，这是哦。这是什么？这你。<笑>哎呀妈呀！你怎么转圈圈了？这干嘛？你干啥？好了好了好了，回来了回来了，我刚才手机温度过高了，孩子是我的，我有俩孩子，离我八岁婚。<笑>对，你知道我们节目是干嘛的吗？我只知道你们节目是打歌的。我说我做主持还要面试啊，不是很清楚到底要干嘛。哦、嗯嗯嗯嗯。呃，我其实还正要了解。哎，你们之后可以做那个音乐恋综。音乐恋综，音乐恋综，和谁恋？和谁恋？结果没有一个女生。<笑>这样的话，我们，你别管怎么样，真诚，大家是有共同目标啊，有想法的人，有思想，敢做决定，来有有趣的人，有趣，但是没有实力呢，怎么办？有趣没有实力也、yeah, OK。有才华，然后又有趣，幽默。那你有遇到过这人好有意思，好想认识他，然后发现他没才华。哎，一点才华都没有吗？对呀、啊。不是，我觉得幽默也是一种才华嘛。就我觉得大家的气场很合，然后大家很聊得来，然后大家能一起开玩笑，嘻嘻哈哈。同时，我其实跟一个人聊三句话，我就能大概知道我跟这个人能不能相处的来的这样的一个状态。因为三句话交多了，就慢慢就会有经验了。Okay. <笑>我身边的关系好的朋友，他一定都跟我一样，都是神经病，对，都是这种脑子有点问题的这种人。那、嗯、穿的帅，穿的一眼我就觉得，我看到他穿这个鞋，戴这个项链，我们一定是一路人。呀呀呀呀呀！我这个才干了，<笑>没想到播出来了吧？他他怎么会不理我？我夸他鞋帅，他肯定他肯定也会觉得我那天穿的这个衬衣也是帅的，你知道？不不不，不是、啊、不是、啊、不是、啊，吃饭吃饭吃饭吃饭吃饭吃饭，饿了饿了饿了饿了饿了饿了,饿了，我来了我来了，哎呀，我这个手机又过热了，好了好了来了。
我跟你说，我这个人，我现在就是。我变了嘛，我变外向了。除非说，除非说他一见到我就板个脸，觉得我一点都不帅，我觉得这样子我是无法接受的。哎呀，挺可爱的，其实。我是全场最尴尬的，我咱不多说了，先示范，先示范。哦，一开始的时候我，我我说你的名字是什么？今天的天气，你想吃什么？你是哪里人？教我呃你的方言。不用破冰啊，我觉得我自己也是一个灵灵魂很有趣的人，这是一种磁场的连接。就是只要你不把我拒之于千里之外，我都愿意跟愿意跟你交朋友。就哪怕你稍微有点冷漠也没关系，我也可以去尝试用我的热情融化你。我就说句花蝴蝶，我就走不起了。就如果有一天，如果假设有一天有那么一个场子，真的大家真的都不说话，且我努力了很久和大家真不说话，那别说了，就这样，那我也不说了。咱今天都在这绷着，我看你都喜欢绷什么，都喜欢绷一个人，都喜欢绷。好，出门以后谁也别联系。嗯，你你会喜欢去打开那些想却不敢说的人吗？哎，我特别喜欢在那跟他聊天，对，我看他是个 A 人，<笑>对，快看。然后我会叫身边一群艺人，大家过来观察吧。你喜欢折磨爱人是吧？没有没有，只是大家和谐共处。<笑>你最好是你。爱人是啥意思？<笑>你没测过那 MBTI 吗？那个 I I M S B 那个测测出来了吗？啊 ？I M S I M S B 别逗什么了。<笑>所以我们这边爱人有几个？我是爱人。我是爱人，我我是爱人，我也是，我也是，啊，这么多吗？啊，你刚不不是不，因为我是 I C E 啊，<笑>现在每个人都装 I 人的就对了，<笑>所以我们这边只有三个艺人是吧？艺人，你们俩肯定是艺人，不不不，我是 I 人，你是 I 人，嗯，我是 I 人，你放，我真是 I 人，你是 I 什么？我是 I N F P。我我爱 F J， 哎，你是爱 F J， 我也是爱 F J， 我对我是 F J 很少的，对 F J 很少的，什么意思？少就高贵喽？当然了，哦，当然，我是尊贵的 I F J， 对，你要这么说，世界上只有百分之一，好，<笑>世界上百分之一，我们桌上就两个，哇，真的，<笑>哎，小白，你前面说你只看一个人帅不帅啊？可能他发现今天没有一个人他觉得帅，来来来来来来来来来来来来。你同意是吧？不不不不不不不，我我就问你，我问你个问题,个问题，今天我们在场除了你之外七个人，你会觉得谁最帅？我觉得大家都，我觉得都帅，我觉得都帅，就是不一样的帅。我问问你，克群哥是什么帅？克群哥怎么帅？一人一个形容词。克群哥今天这个牛仔外套嘛，我觉得就是。西部帅，西部好 OK。柯群哥到东部就不帅了吧？就西部帅，西部牛仔，西部帅。<笑>那 S 是什么 ？S，S、S、我感觉就是，好好说，摇滚帅，摇滚帅哦。<笑>你哪里看出他摇了呢？就是从他这个脖子上那个两条链子。哦。啊、那阿弗罗？嗯，我觉得你是有深度的帅。<笑>就是我，哦、就是哦、说我们没有深度。不不不不不、哎，每个人都有深度，我们也看过去深度，我们有深度，深度<笑>深度<笑>但是他更有深度是吧？对，眼眸非常的深邃，深度才对，有深度的。对吧？对吧？我觉得就是呃。呃，羞羞涩的羞涩的帅，羞涩的帅的，羞涩，帅帅帅帅的。等一下，你现在好像找一个形容词，后面加个帅，就反正随便随便讲呗。因为他说是不同的帅嘛，对，不一样的帅。对，然后大王今天，那个对，耀阳，耀阳就是一个字儿，帅。帅，他当我，他当我是没词儿了，<笑>他都懒得整。这个不不不，这个这不不不，这个、绝对不是没词儿，这个是在某种程度上啊，不用找任何形容词了。哦、只有你是真正的帅，对、啊、对对对对，我想说，人人真正的帅。就我看到我看到你的那一刻，我除了帅，我其他形容词已经想不到了。哦。高级吧，高级，高级吧，太高级了，太高级了，高级了。小白，你今天的表现打破了我对 rapper 的一种看法。我对 rapper 有刻板印象。我感觉 rapper 挺 real 的。你感觉我一点都不 real？ 我感觉你蛮假的。是是<笑>我给你点个赞，是吧？六六六。
好玩吗？好玩吗？好玩，好玩，好玩是吧？好玩。<笑>他们那一帮人，你们觉得就是你们共同比较想要了解的是谁？小白哥、哦，小白，小白。哦、另外说，他只想认识你。他说那边除了小白以外，其他人他都不想认识。哎、啊、不。哈哈哈哈哈！这个这个意思，我伤心了。哇，他可能比较害羞，然后可能有点无所适从啊，所以我帮他稍微的表达出来。黄子，假如说你遇到，就是像，假如说稍微有一点点语言的隔阂，溜沙利丸这种，就你可能会通过什么样的方式来？哦，那我教你四川话。现在吃火锅，四川话，吃火锅，吃火锅，吃火锅呀！你好标准，呜呼，吃火锅。猴哥，那我再教你句陕西话，走吃饭，走吃饭，是不是？走吃饭，吃饭，吃饭。他说的很好哎，可以了。他们说你跳舞很厉害吗？编舞很厉害。跳舞，但是没有那么高，但是编舞，呃，你这个问题让他自己怎么回答呢？呃、他意思就是我跳舞就是世界第二，然后编舞世界第一，这个意思。嗯、你要调那个四川的油碟吗？还是？啊、呃，我喜欢比较辣的。啊、哦，比较喜欢辣的。啊、呃，就这两个，这两个倒进去。哦，啊，全部。哦，对，全部。哦，茶杯毛肚，牛牛肚要不要？给你拿一点吧。一点点。嗯、呃。呃，我的旁边。接着到，接着旁边的人，所有人真的好人，温温柔的，他们真的好。<笑>要不要？给你，要，给你，给你。我就给大家献丑了啊、嗯！好。我觉得这个回信，<笑>你看，你看，你看，老师都笑了。立完来，站起来，上。这不是班门弄斧吗？<笑>世界第一编舞师。哇、哦哦！完败了、哎，完败了，完败了。黄子说他跟任何人交流三句话，我没说过，他就知道他合不合得来。对对对对对，就是社交方面我也有三句话。当你不知道聊什么的时候，就聊昨天、今天和明天。我、哦、天哪，这小品看多了吧你？就说哎，我之前看过你什么什么什么，然后感哎感觉你最近还在干嘛？哎，那你未来怎么怎么样？就是啊，你这样，你直接跟丽完。来一下，我看一下。你好，你好。你来，你来中国之前，就是中国的美食跟你想象中有什么不一样吗？我来到之后，我我真的喜欢豆汁，豆汁你喜欢豆汁儿？我也喜欢豆汁儿、哎哎哦哎。我真的很爱豆汁儿。哎，哎哎哎不然你你是真爱豆汁吗？我真的爱豆汁儿，我真的爱豆汁儿。这句话应验了什么？三句话就能交到朋友，<笑>不是昨天、今天、明天。哦，明白了。你你的展示呢？我的展示。三句话以内，三句话以内，来来，你就跟咱俩来，来，不行，小白有点捧场了，不行，<笑>要难聊的，你看看，好，你说谁难聊，我今天要听听你说说在座的谁难聊。<笑>哎，我我来，你跟我聊，你确实挺难聊的。<笑><笑>等一下，阿普罗感觉很难聊，哦，好好，可以，我立马吐出来了。我跟你讲，我跟阿普罗可以聊起来。阿普罗姓许吧，本名。我姓阿呀，你姓阿？别聊了，咱只知道阿阿阿达瓦也姓阿了，阿云嘎也姓阿呀。哦，对，你你真姓阿呀？确实。啊，我跟你一个姓了。不是，他姓许，关键是他本名叫什么？你来，许杰。许杰，你知道吗？我爸也叫许杰。啊。我第一次见出来这么绕着跟霸道，对，你你哪怕直接叫，我得要站起来哦。你敬他一杯吧，敬他一杯吧。那我应该叫什么呢？叫崽子。你不介意的话，我在这个节目也可以姓许。你不介意的话，我也可以叫。但是真的很有缘分，因为我我爸的名字跟你一模一样，所以特别亲切。哎，好好嘞，小贼！<笑>所以你看他敬你的时候，杯都低了半头。我马上站起来了，习惯吓到我了。<笑>没想到吧？录了个节目，多了个儿，<笑>挺好。哎，我跟你讲，<笑>那你今天听他们说，听懂了多少中文？听懂了是大概百分之六十吧。<笑>我们来玩点游戏吧。就玩收手指那个吧。啊、哦，就是我，我有，我有，你没有。对，我有，你没有。可以、啊，这游戏很好玩。可以、啊，可以、啊，就、啊、搞。<笑>好，我先来给大家打个样，好不好？好。我有车。没有的话，收一个。啊、呃，我平时会玩飞盘。呃、我有潜水证。没有，都没有。好，那你自己扣一个，自己扣一个
啊哈啊！我会玩路冲板，玩玩不会。那个滑板，呃，路冲滑板滑板没有没有。你们扣完了？好，我在成都生活过。能不能玩了这个游戏啊？还有一个了，<笑>我跟丽玩也是在边缘了。说点大家有的啊，说点大家有的，大家有，但是大家没有。都可以，啊、对你说吧。啊、去过呃，十十个国家，去过十个。哇、哦！但是如果我们都没有，你自己要收一个、哦。对，如果大家都没有的话，你需要扣。安娜，无辜无辜，不能改不能改，十个十个，你就怎么还能改？还想偷改？不能改不能改，不能改不能改，怎么突然改的？十个十个十个啊！好的好的，好，我来说一个，呃，我经常做艾灸，喜欢做艾灸，做过还是给别人做还是？就是做过艾灸。艾灸是什么玩意儿？你看，艾灸就是拿个东西在你腰上熏，熏熏艾草。哦，熏啊！我以为是扎扎针的。我做过，熏的嘛，我真做过。这肯定都做过呀。艾灸谁没做过？有没做过的呀？有没做过的呀？啊，立完做过吗？这这什么东西？他没做过，他都不知道。你别替人，你是不是欺负人家？干什么老替他回答呀？<笑>就是拿那个一个草熏，啊啊啊啊、我做过，你没做过，他做过，他做过，他做过，做过，他做过，他做过，你证明你怎么做过？那个中医的时候，嗯、哦，我做过。OK， 行吧，那我输了。那所以输的要干嘛？得要有个惩罚哦。是要怎样？呃，哎，你这样吧，表演一下御剑飞行怎么样？<笑>你难为我呢。不不，你还要走走起路来，你要假装自己穿那种古风的衣服，然后你还要把这个袖子这样一下。你要幻想你这个角色，你这个角色就是一个亭亭玉立的，就是。呃，不不，不是亭亭玉立，<笑>英俊潇洒，<笑>然后风流倜傥，嗯，的一个才子，嗯，我天，你好像导演，现在指导一个演员、哦，然后你也可以幻想有，也可以有女主角，然后你可以对她说，那缺女主角你去吧，来、啊、吧来吧来吧。来吧等一下，你要什么风格的女主角？什么风格？就疯癫的。来来来，你先让我说，导导演导戏，我来讲戏啊。好，你现在你就站到这儿。啊、嗯、啊，今天是一个啥样的一个场景了？就今天的风很大，雨是一个雨夜。啊啊，雨夜。然后你们两个之间的感情出现的裂缝。他背对着我，然后我走过来。然后他背对着你，就这样子。对，就很这种，很非常受伤，受受伤。然后你要走过来，这时对他说。那句话明白了，对，好，然后他给我一个反应，对，好，来吧，没问题的，来来来,来,来，给你们配乐啊，给你们吹熏啊，吹，三二一 ，Action！ 嗯嗯嗯嗯、好大的雷声啊！哦，不对，等一下，不对，等一下，对不起。什么？什么？我应该，我应该很伤心，听不到这个雷。对不起，对不起，对不起，对不起。我的，我的，再来一下，再来一下。NG 了 ，NG 了。导演在哪儿找的演员啊 ？NG， 我投入，投入，投入，投入。好，进入角色，进入角色。好，来来来，三二一，这边长雾，灯光。Action！ 
未若柳絮因风起。你又是在因为什么而哭泣呢？因为什么？你不知道吗？多说无益，都在酒里了。好，好，好，好，好，好。怎么样？跟陈工想的一样。牛，牛，牛！太厉害了，太厉害了，太厉害了！我原本想的是他会转过来，我怎么难过？你信我就是。他把酒全倒到他鼻孔里了。他把酒。完美，完美。好好好，可以 ，OK。是这样的，因为感觉我们前面聊了一会儿，基本上互相都了解了一些，对吧？有个基本了解。然后接下来呢，还有一个 VC 啊，大家看一下，更深入的了解一下，好不好？来看 VC。带着好胃上台，状态即刻就来。本节目由三九胃胎牌养胃书冠名播出。两年之内，世界的巡演，我是走的。我应该就只会做古风。嗯因为古风它就是一条路嘛，我因为我就是想一条路走到黑。我说句实话，肯定不能再是纯美声。现阶段而言，我觉得至少我想要有一一首呃点击量超过一亿的歌曲，或者说至少有一个就是我发现大家身边都在听，甚至我可能有偶尔今天路过奶茶店，我发现他在放这首歌。还宣传歌曲？对，就像我相信每一个科研人员都想得一个诺贝尔吧。我们要击败 AI， 击败 AI。哇，太大的格局了！可以，可以。哦哦，还得是柯景哥，还得是柯景哥。我一直认为啊，五年十年以后，创作人就不重要了啊 ，AI 就可以自己做做歌是吗？我觉得很快的。嗯，我几年前就开始这样觉得啊，然后让我啊找到一群志同道合的朋友兄弟们啊，然后我们就是要对抗 AI 做的歌。哎，还还不卡吧？不卡。不卡不卡不卡！不卡 okay, 现在是卡了吗？现在是卡了吗？哎，卡在这个点也太过分，真的很卡，真的很卡。趁他卡了，我爆料。好,好，<笑>对，我想起来他之前说，他说他三十岁之后要当老板，他要签人，他要做音乐公司。<笑>你几岁了？我二十六。你不会这一期播完之后你就宣布你的音乐公司成立了吧？不会不会不会。对对对，低调一点，低调一点，低调一点。好了好了来了，那肯定我觉得就是有一首热单嘛。那首先我还是希望别人觉得我这个人歌是好听的啊，希望我自己能拥有一首爆单嘛。这个是做音乐的人都会有这么一个想法。是，如果你做嗯创有一个，然后我什么爆火，我觉得这个也不太现实，所以我觉得没有必要做这种这种设想。比现在更好，有更多人来就就可以啊。嗯，没有一盏灯。这个歌比较简单吧，然后旋律也有一些记忆点，我就觉得说我可能就是完了要尴尬了，下一个巨星，木瓦特吧，哦，哦，可能那个氛围比较独特吧，应该也就是春不度或者是奔跑的树，哦，每个人风格不一样，这个时候是妖阳，嗯。好帅呀、啊，很帅呀、啊，是真的帅，是真的帅。我觉得好像是有一首叫《清火》的那首歌。嗯，这首、个、歌好听的，《十万家的爱心》。哦，是吗？嗯。怎么这么温柔啊？装的装的装的，装的装的,装的。各大短视频或者长视频平台上，就是有看到，就有很多人去翻唱，然后或者说有一些人做 BGM 去放。因为我其他歌从来没有过这样子的情况。那肯定就是那些说白了就是口水歌嘛。陪着你走，龙里电丝这些歌。Lonely days. 
。那当然，我在创作这些歌的时候，肯定也是用心创作的。我自己的歌听的最多，肯定是《二话》。哦，<笑>你不会不用硬哼的，<笑>我我听过，我听过。嗯、哦，许天琪，你是来打歌的。嗯，哎，因为你刚才也有一个 MV， 所以你也有发过单曲。就，呃，好，那我也不藏着掖着了。嗯，是不是？我我特派哥的身份呢，是个假身份。实则，实则，你是一个海狗。<笑>我是一个特派海狗。我实则，其实我跟大大家一样了，这次我也是打歌仔。哦，因为。可能现在有机会发一些歌了，然后圆一下自己这个梦。哦，其实我很喜欢音乐，我本来入行就是因为音乐，我才决定说，我说我想看一下自己走这条路能走多远。还没卖出去就已经回来了。我我个人啊，我自己判断，天赋不那么够大，但是够用。我现在的目标就是，我可能在梅奔开了场演唱会。哎，虽然我不是一个歌手，但是我终极目标就是在北奔开场演唱会。我真的太喜欢唱歌了啊！但有一个对力丸也挺好奇的，因为其实还是可能在中国音乐市场，肯定是中文歌会受众大一点吧？你有压力吗？啊啊，压压力压力！呃，第一年的时候有，但是现在越来越习惯了中国的生活，所以现在没有那么压力了。嗯。啊，但是跟第一次见面的人说话聊天是有一点，哦，跟别人第一次见面的压力会比他做音乐的压力要大，<笑>啊，人情世故，<笑>是的，人情世故很难、哦，人情世故是最难的，很难哦，哦 okay, 这比做音乐难多了。我们二三十年可能都还没整明白。<笑> OK， 好的，好吧，因为这次我们准备了一些对观众的接彩，看一下观众是怎么看这些问题的，好吧，然后我们来看一下 VCR。单依纯的《想你时风起》，星际穿越的主题曲。<笑>我最近在听《匆匆》，李建清的《超级市场的恐怖的房子》，廖俊涛的《苹果》<笑>，晚婚，<笑>李宗盛的。就是年轻人嘛，一般也不那么想早结婚。<笑>这么真实好吗？<笑>但是很好听啊，我觉得我特别喜欢李宗盛，嗯，喜欢听他的歌。最近古风歌听的比较多，然后 rap 听的也比较多。我都是听那个，比如说中国有说唱，他们一些比较热的歌，然后会专门去搜一搜，然后听完之后其实就忘了，忘了这个歌的歌曲的作者是谁，然后唱的歌手是谁，但是会听。一个是旋律，一个是 Reviving Stars， 因为这两首在抖音比较火。抖音，我感觉所有歌只要进抖音平台的话，就会播放量巨高。网上很多歌曲，它其实都是搭配一些什么手势舞，或者是一些呃剧目的呃片段来去展示的，而不是单独作为一个作品来去呈现给大众。所以我觉得它并不能算是一个很好的歌曲作品。如果是在这个领域来讲的话，也不能说完全不好，但是我会觉得一首音乐作品通过这种方式强行进入大家的眼球。甚至有可能把一首本来不错的作品变得让人厌恶。可能我认知里面这两年通过短短视频平台火的，可能就就是在在短视频中间那一段儿吸引到大家。但是其实你整首歌去听的话，你可能会觉得无聊。我觉得他们在那个传播的度上已经就是巅峰了，但是可能在质量上，可能还需要有一代进步的空间。但是他们能传播那么远，说明他们是好的作品。我觉得歌不分好歌和坏歌吧，就是它一定是有一些受众群体的，就是它可能朗朗上口，或者说比较能让人记得住，然后节奏轻快，然后让人听了就觉得很开心、很魔性，就为什么不是一首好歌呢？像最近特别火的《月下》也在看，然后说唱类的也会看，然后一些，呃，舞台好听的，反正我都会看一些。演唱会或者现场 live， 大于音综的 live， 然后大于贯穿、嗯。会看抖音小视频版的音综。一般第一季、第二季都挺好的，后面就不太行了。<笑>就是歌手们会主要想去竞技，而不想去做他们自己的东西了。那你会看打歌节目？韩国小姐姐打歌会看的。<笑>内娱的看吗？不看，不看，内娱有点受不了。打歌是什么？打歌节目嘛，专门为打歌而生的节目嘛。<笑>
。内娱有打歌舞台吗？就是我觉得近几年好像都没有吧。哦，打个节目。打个节目，那更没有了。嗯，我觉得内娱好像目前来说还没有在这个方面有花很多心思。就是就是，就是、现在整体大环境感觉做的都不是太出彩，所以自然我们也就都会有这种声音在嘛，都会觉得新歌现在越来越不如老歌了，所以我们也就不怎么去关注了。新歌还是会有人听的，就是，但是我觉得，就新歌质量这一方面还是要做好的。有的人制作本身就有问题，我觉得你只要制作好了，肯定就大家都会听。有的可能只是为了圈钱出了一些新歌，那当然活该没人听。我觉得现在，尤其是国内嘛，很多时候他不太呃火的艺人，他不一定是有代表作的，他可能只是因为长得好看啊、呃，就是或者是比较有流量，比较赚呃比较有资源，这种情况下他就会很火，然后也出现了很多就我无脑追就这种，然后。就这个东西成为一个趋势之后，大家就会发现，哦，我其实想红、想赚钱，其实也挺轻易的。我不一定要花那么多心思去做作品，不一定要有代表代表作，只要我的长相、身材，然后我用的资源打在了一些群体的点上，我就可以红，我就可以赚到钱，快速变现。对，就感觉现在一首歌投入的时间蛮短的，就比方说很多新人，可能是跨界新人也好，他可能本身是个演员，或者嗯。然后你会发现，他可能基础也没有打得非常好，但是公司就给他塞一首差不多的歌，大概感觉从开始写到整个出炉没有多久，然后就开始发，然后大家集中听那么一个月，这首歌就像没发过一样，就这种感觉最近还挺多的。但这首歌一般，我感觉刷到就不会去听，就没有没有没有打开的想法。我上厕所去了。我要上个厕所，上个厕所，上个厕所。<笑>听完这段话，压力都这么大吗？对。喝水喝的有点多。对这些问题，其实大家平常都也也都有想，但是本身这个话题相对沉重一点，所以大家看完之后可能需要两分钟。先先先先先呼吸一下新鲜空气，挺诚实的大家。嗯，他们说的都还蛮犀利，但是很真实。对，那大环境就是这样，你真的没办法。也现在很分散，现在其实很少有，就是因为以前就那么几个渠道嘛。嗯，对嘛。其实有些问题，我们也很难，就作为音乐人自己也其实很难去改变，因为其实我们也要因为短视频的这个时代的来临，做很多的适应，会去改变很多东西。很多比如说那逛的 rapper， 他们靠自己的努力，然后在抖音上呀，用各种方式，不管怎么样去营销自己，他们做的歌出来会有效的被人听到，而且也会有自己的受众。对，其实我觉得在这个时代，我觉得这是一个好的事情，就大家都有不同的生存的方式。对，嗯，对。不是有好就有不好了，我我一直都是觉得这样子。那对于真的热爱音乐的人，那这当然是一个好事情。但是你要说对于那些他的目的没有那么纯粹的人，他进入到这个圈子，那他在利用这个圈子里面所谓一个身份去做一些不好的事情，大家就会，你比如说这一锅汤里面就有一颗耗子屎，大家就会觉得哦，原来你们搞这个音乐的人是这个样子的。没错，所以刚才他们才会都觉得好像做音乐是要圈钱。对。我跟你说，真正做音乐很多编曲，他们都很穷。哦，真的穷，真的。聊一些肤浅的好不好？在短视频红的歌是不是红了？是红了，是,、啊、是红了，是是,是的呀，是。现在那些网络歌曲火的是什么样子的？说白了就是口水歌嘛。嗯，陪着你走，龙里电丝这些歌排在前面的就是这种口水歌嘛。就是也没有贬低自己的歌不好的意思，但是呢，你知道对于我来说，也有一些我更想去传达和表达更深层的意思的一些歌，但其实那个那些歌它不是脍炙人口的，它不是那种大面积传播的、嗯。这个节目它其实问的最多的一个问题，你怎么看待打歌这件事情？
就是我说实话，我不知道怎么用一个特别漂亮和得体的回答来回答这个。我只说了一个，我觉得这个东西时代过去了，但是我自己内心里面确实有一个遗憾，就是我没有感受过那个年代所谓的大哥。我觉得现在大家已经把大哥这一件事情定义到了。网络世界去了，就好像是一说推广，大家好像提的都是短视频平台。我想问问各位，你们想要用什么样的方式，你的歌被你的听众听到？就来听我现场。原来之前其实歌手真的有一个自己的歌写完之后，真真实实的去到什么样的场景地方。面对面把音乐带给大家，我实打实的把我创作的东西在你面前唱给你听，这个感觉是不一样的。对啊，我也是，因为我现在很喜欢去音乐节，是，你可以马上看到他们的脸。是，你做巡演也是，你可以看到他的脸。对，他喜欢不喜欢？而且现在年轻人很直接的啊，他如果不喜欢就哎，然后他会马上走。对对对，是。那如果这首歌他喜欢，他整个开始有感觉，哪怕他根本不知道这首歌是什么。他会突然跟你一起动，对，对他就是会来的、嗯、感觉来的，对。但是现场呃传来来唱新歌，其实也是建立在他们已经有粉丝基基础的，嗯，就他们能在现场唱，对，对有很多人都没这个机会在现场唱，对对,对，对吗？就是凭什么音乐节请你呢？你你还没到这一步呢、嗯嗯。所以我觉得对其他人可能还是要靠平台的宣发呀，这种。现在其实都是短视频啊。嗯的，很一些很很很碎片化的方式去打歌，专门有一个打歌的节目在这里，我觉得对音乐人来说是件很棒的事情。他是跟我说来打歌中心的时候，我说现在谁还打歌？嗯，可是我们假如我们几个人能够有机会唱，因为我知道呃力挽刚做的新专辑，然后你才刚发了《零点都市》，是，对，你也做专辑，都是在做专辑。在做音乐，然后我知道你其实想搞笑，可是其实你很想要做那一个 MV 里面的你自己，这个才是想要来的原因。但是我跟你说，以前一,一模一样的，我去上什么综艺大哥大那些最大的节目要打歌，结果他叫我去学顶那个，我明白，顶树枝，顶扫把，最后我顶谱架，他到最后叫我顶一棵树，然后我顶完了之后，他说哇，真的很厉害，然后我根本没办法打歌。但是他说哇，太喜欢你了。然后我要唱的时候没有办法了，时间到了。嗯，原本就这样而已。所以找来的时候本来是就是这样说，因为我觉得“打歌”这两个字，好像你要卖一个商品，我打给你。可是我们只是想要唱一些，就是唱出来，在一个地方唱出来。Yeah， 大家天然对“打歌”就觉得这是个商业行为。然后大家就是天然不喜欢、不开心，因为大家不太理解说你要帮其实新人这件好事在哪里。就是观众受众真的是很，他没有办法 get 到，因为跟他无关。如果你们做的所有东西是能够量化成为一个帮到更多人能够听到音乐，那这件实验就有了它一点意义。所以因为做这个节目的导演，他们那时候说他们做了两季，然后呢，第二季就没有呃。之前好，然后怕第三季没有了，是，所以再做一个改版。对对，从人员再到配置再环节都改了。Yeah， 然后他们就说一句话，他说他不能够两岁就死掉了。我觉得这个才是创作的很帅的。然后哦，我就呜、哦，不能让他死掉了。他想要换一种思维，说能不能让他不死？能不能让大家还想要听新歌？大家都在美化过去嘛，说以前的比较好，不是是因为你老歌你从儿时你就听了，所以你现在听时长加起来比较长，所以你以为比较好，真的没有。现在你们做的音乐有时候比以前的人做的更好的，以前也有某些歌是并没有细究，并没有再三推敲，结果它爆火了，也有的。对啊，我们到底要怎么让他们还会觉得？哇、wow, ，新的舞台，很有趣。然后，哦，你的新歌，很有趣。来这边的时候，最想是做这个。我觉得他说完让我很感动，突然多了一点使命感。因为现在真的没有什么打歌节目，突然觉得有一点
逆势而为的感觉。我也不知道他怎么样能够好转起来，但是我觉得自己作为这样的一份子，积极投入其中，也算是对这个的一个怒奋力支持。对，对，攒起来了。对对，就就是这样。真的很多人他在耗费很多的心力去做一些歌曲，但可能他们因为种种的原因，没有类似这样的舞台可以被更多人知道。这是一个能让更多的不同的受众群体能够关注到更多不同的音乐风格的一个地方。想要让很多人能够有歌唱、有舞台。我觉得，说实话，无论是第三季会有多爆，能不能爆，第四季会有多爆，甚至第十季才爆。我觉得最重要的内核就是，我觉得每一季来的人以及幕后的所有人，我们一起真诚地把这一件我们都想做的事情做好就够了，剩下的我们尽力而为，就是这样子。那你说做音乐的人，谁没经历过吃泡面交不起房租的时候？都经历过，那不都扛过来了吗？是吧？懂了，就是说这节目播的不好，大家扛一扛，对吧？<笑>对不对？<笑>说说什么丧气话？没没没，就是这样嘛，就是这样。第三番我们也不一定播的好，但是播不好，扛一扛，扛过这次。<笑><笑>我觉得要不然我们集体下跪，然后对着镜头求观众多看一下我们节目好了，涨点收视率啊。<笑>涨点收视率，求求大家看一下我们节目吧，或许能上个热搜。我刚刚什么买的？我跟我跟艾斯诗，你觉得你很牛、X、吗？我们俩打一架，打起来，打起来，打起来，打起来。花絮就是我们俩先，对，对，你觉得你很牛是吧？啊，怎样？觉得你很牛逼，怎样？好好好，好好好，好好好，好好好，好好好，记得，好好好，这节目不录了，不录了，走，好，走啊，走啊，你先走，咱现在去，你先走，走，你们一起走，快快快，赶紧，啊，够紧了，有了有了有了有了，够紧了，你看，为了这个花絮已经够拼了，好吧？可以可以，哥哥，哦。各位打哥仔们，晚上好，我是朝阳打哥中心的店长达哥。Hello， Hello， 达哥， Hello， 达哥，欢迎大家来到朝阳打哥中心。我们今天还为大家准备了一份惊喜， oh. 在大家触手可及的地方，大家一起找找看吧。啊，在这里，在这里，你的在这，在这。哎，我怎么没有啊？ Oh. 我的呢？你手里那个不是你吗？不是我的，啊，石卡人爱死杨正定，怎么就是你？你这是你的哦，你干嘛偷看我的？<笑>戈壁卡，所以这个是戈壁卡是什么东西啊？戈壁卡应该是我们后面要使用。各位打哥仔们已经拿到了属于自己的戈壁银行卡，从现在开始，你们在这里所有的行为都将离不开这张卡啊。期待大家通过自己的努力去创造舞台，新的打歌旅途从现在正式开始。哦，干啥呀？我们要现在要干啥？找线索，兄弟们，快找线索！找线索，你上错节目了。我身边好像有很多声音，他们给我的表达是，他们更喜欢我唱歌。我的确很喜欢音乐，那就趁我还可以去做这件事的时候，为什么不不去尝试一下？我就是想看我真正我喜欢的黑怕会不会被大众所喜欢。呃，在台上把我的歌唱了，就很幸福。你们还会记得我的声音吗？我觉得唱的远比说的好听。古风它就是一条路嘛，我就是想一条路走到黑。什么叫歌曲质量高？我其实是一直都不太懂。他能够成为爆单吗？希望让更多的人听到我的音乐，或者看到我的舞台。舞台不再免费，每一次的舞台都需要花戈壁才能拥有。不要钱呢？啊，我觉得这个 idea 很好，有点奇葩，很残酷的。你就拼命搞钱呀，拼命搞币，为了去争夺咕咕币。我上场之前，我的嗓子都已经就是冒烟了，感觉。花了三块钱，赚两块钱。哎，技能变现，还有竞标呢。
。本来人世间已经充满了猜忌。你终于扭了，骗子也下海了。这次会有很多不一样的东西。你跟我学一个东西，我可以给你一块钱。粉红凤凰，防风凤凰。立完来，上当了，立完。很多让我都说脏话了。主题提案一个 idea 就有五块钱，那下次我们就一定红不了的歌。哎呀，哦、<笑>我喜欢。我红了算我输。本期音乐实验主题是：如果我失去这些歌，我的价值是什么？所有人都认同你，只能说你真的很平庸。我吭哧吭哧弄了一年的抖音的视频，啥也没有，就会特别挫败。他们都说你怎么那么久消失了？大家不知道是关心还是要搓心？姑姑，现场一共有百分之。观众对你的音乐实验给予支持，你是否支持打歌仔的本次音乐实验？你们已经不只是观众而已，你们就要参与我们的实验。我们收集了一些留言，有点口水，没有记忆点，真的和什么电脑没差别，吐词不清楚。No， 这真的不是，为什么啊？ Oh. 我觉得不行，但是。管他的，我们只活一次、啊上微博搜索“朝阳打歌中心”参与互动，领惊喜福利。上微博点评分享你的朝阳打歌中心观后感，用文字记录又哭又笑的瞬间吧。更多节目精彩资讯尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺。上知乎搜“朝阳打歌中心”和知乎塔主热聊节目话题，特别鸣谢微博音乐。感谢新浪新闻、百度、好看视频、网易新闻、网易娱乐、网易号、扎克尔、搜狐、封面新闻、哔哩哔哩、天意、闪萌、中华万年历对本节目的大力支持。